வணக்கம் சேலம் இளைஞர் குழுவிலேருந்து திவ்யா பாரதி பேசுகிறேன் சேலம் யூடியூப் யூடியூப் சேனலில் வந்து ரெகுலராக நாட்டு மரங்களை பற்றி வீடியோஸ்கள் போட்டுட்ருக்கோம் அடுத்தபடியாக நாம் பார்க்க போகிற மர மரம் வந்து நாவல் மரம் நாவல் மரத்தோட பூர்வீகத்தை பற்றி பார்க்கலாம் நாவல் மரம் வந்து இந்தியா மற்றும் இந்தோனேசியாவில் அதிகமாக காணப்படுது நாவல் மரங்கள் வந்து வெப்பம் வெப்பமண்டல காடுகளில் வளரக்கூடிய தன்மை கொண்டது இந்த மரம் வந்து நூறு ஆண்டுகள் வரைக்கும் வாழும் இந்த தமிழ்நாட்டில் நாவல் மரங்கள் எந்தெந்த இடங்களில் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தருமபுரி கிருஷ்ணகிரி திண்டுக்கல் இந்த மாவட்டங்கள்லாம் அதிகமாக காணப்படுது இந்த மரத்துக்கு இன்னும் ரெ இன்னொரு பேர் கூட இருக்குது நாகமரம்னு கூட சொல்லுவோம் நாகம் அதாவது நாவல் பரத்தில் நா நாவல் பழ மரத்தில் வந்து நாகப்பாம்புகள் வந்து அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க முன்னோர்கள் இந்த மாதிரி நாகப்பாம்புகள் அதிகமாக இருக்கிறதுனால இந்த பழத்தை பறிக்கிறதுக்கு ஒரு சில பேர் பயப்படுவாங்க ஆனால் முன்னோர்களுக்கெலாம் வழிபோக்கர்களுக்கு ரோட் ரோடு சைடு முன்னாடியெல்லாம் வந்து பஸ்கள் இந்த மாதிரி இல்லாத காரணத்தினால எல்லாருமே நடைபாதையை தான் மேற்கொள்ளுவாங்க அந்த மாதிரி நடைப்பயணம் மேற்கொள்ளும் போது வழிபோக்கர்களுக்கு உணவாக பயன்படுத்தும் இந்த நாவல் மரங்கள் தான் நாவல் பழங்கள் தான் இந்த நாவல் மரங்கள் வந்து பிரிட்டிஷார் காலத்தில் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா பெங்களூர் ஹைவேஸில் அதாவது இந்த பெருஞ்சாலைகள்லாம் பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்குமே வந்து நாவல் மரங்கள் சாலையோரங்களில் காணப்படுது அது எல்லாமே பிரிட்டிஷார் காலத்தில் வச்ச மரங்கள் தான் அந்த மரங்கள் எல்லாமே இன்னும் இன்றைக்கி நம்ம அங்கே போனாலும் பார்க்க முடியும் நாவல் பழத்தோட அமைப்பை பார்க்கலாம் நாவல் மரங்கள் வந்து வறட்சி தாங்கி வளரக்கூடிய மரம் சேற்று நிலங்கள் அந்த மாதிரி எல்லா இடங்கள்லேயும் வளரக்கூடியது நாவல் மரங்கள் வந்து காவிரி யமுனை கோதாவரி காவிரி இந்த மாதிரி ஆற்று படுகைகள் எல்லாத்துலேயும் காணப்படுது நாவல் மரங்களில் வந்து பிப்ரவரி மாதங்களில் வந்து பூ பூக்க ஆரம்பித்து ஏப்ரல் மாதங்களில் நாவல் பழங்கள் வர ஆரம்பிச்சிட்டோம் நாவல் அதாவது தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய நாவல் மரங்கள் வந்து கதா வகையை சேர்ந்தது அப்படின்னு சொல்லலாம் நாவல் பழத்தோட மருத்துவ குணங்களை பார்க்கலாம் நாவல் மரத்தில் இருக்க இலை பூ வேர் பட்டை இது எல்லாமே வந்து கிருமி நாசினியாகவும் மூலிகை பூச்சி விரட்டையாகவும் பயன்படுத்துங்க இந்த நாவல் பழம் இருக்குது இல்லைங்களா இந்த நாவல் பழத்தில் இருக்க ஜம்புலின் அப்படின்றது வந்து குளுக்கோஸில் இருக்க மாவு சத்தை சர்க்கரையாக மாற்றுறதை தடுத்து நீரிழிவு நோயை குணப்படுத்துதுங்க இன்றைக்கி நம்ம நாட்டில் வந்து சர்க்கரை நோயாளிகள் வந்து அதிக அளவில் பரவிட்டுருக்காங்க இந்த எல்லாருக்கும் சர்க்கரை நோய் இருக்குது இந்த நாவல் பழத்தோட மூலமாக வந்து சர்க்கரை நோயாக முழுவதுமாக குணப்படுத்த முடியுங்க இதை எல்லாருமே கண்டிப்பாக சாப்பிடுங்க அது மட்டும் இல்லாமல் நாவல் பழத்தோட விதை இருக்குங்க இல்லையா அந்த விதையிலேருந்து செய்யப்படுற சூரணம் வந்து நீரிழிவு நோய்க்கு ரொம்ப நல்லதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க நாவல் பழம் வந்து சாப்பிட்றதுனால சிறுநீர் கடுப்பு சிறுநீர் எரிச்சல் வயிற்றுப்போக்கு இந்த மாதிரி வயிறு சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் எல்லாமே வந்து குணமாகுங்க நாவல் பழத்தை எ நாவல் மரத்தை எப்படி வளர்க்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நாவல் பழத்தோட விதையை வந்து ஊன்றியும் வளர்க்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா நாவல் மரத்தோட குச்சி இருக்கு இல்லைங்களா அந்த குச்சியை வந்து வெட்டி வச்சாவும் வந்து மரங்கள் வந்துடுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் இந்த இன்ஃபர்மேஷன் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ஏதாவது கருத்துக்கள் இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி